Sino sa inyo ang kahit minsan ay hindi pa kayo na discourage at pinanghinaan ng loob? Nahihirap pa lang tayong aminin. Like kalimbawa, uh, it's possible na some of you or maybe uh, many of you ay uh, merong uh, nararamdaman na discouragement sa heart ninyo ngayon. Baka hindi kayo makat- makakanta ng malakas kanina. Um, probably. Pero kapag tatanungin kayo mamaya, lalapit sa inyo uh, ang uh, isa sa mga elders or isa sa mga uh, members ng church at tatanungin kayo, uh, kumusta ka na? Tapos kahit na may discouragement sa heart mo, ay, uh, ang sasagot natin usually ay, okay lang, mabuti. Kasi nahirapan tayo na aminin, pero dumating yung time na may mga panahon talaga na pinanghihinaan tayo ng loob. Yung parang uh, may mga moments na sinasabi mo sa sarili mo, ayoko na. Ayoko na magtrabaho. <laughs> ayoko na uh, umatay sa church. Ayoko na sa bahay na ito. O parang gusto mo na na sumuko. Maybe some of you are struggling with uh, some particular sins. Katulad ng mga kasalanang sexual uh, na tinulungan tayo ni Pastor Marlon kanina na i-confess uh, sa ating uh, corporate uh, confession of sin. Maybe you're really trying hard na labanan yung kasalanan pero maraming times na you feel uh, defeated, maraming times na ikaw ay bumabagsak. And so, baka panghinaan, pinanghinaan ka ng loob at sinasabi mo na ayoko na, hindi ko na kaya uh, yung, uh, yung laban na ito. O kaya baka iba sa inyo ay may kinalaman naman sa ministry uh, sa church na parang you're actively serving. Maybe as an elder ng church or one of the deacons or one of the workers sa iba, ibang ministries natin. Uh, ang dami ng oras ng ginugol mo, napagod ka na, uh, ikaw na yung nag-abono ng malaking halaga. Pero parang wala kang nakikitang uh, resulta o kaya parang wala man lang nakaka-appreciate ng ginagawa mo. Uh, sa halip na maganda yung sabihin, uh, pangit pa yung uh, marinig mo sa ibang tao. That, that's discouraging uh, for uh, some of us. So, kaya uh, mahalaga yung pag-aaralan po natin ngayon sa sulat ni Paul sa First Thessalonians. Very encouraging yung tone ng letter na to. Just try to read uh, First Thessalonians from beginning to end. Mapapansin niyo na sinasabi ni Paul kung paano yung mga believers sa Thessalonica ay nakaka-encourage sa kanya. At sinasabi din ni Paul kung paano si Paul ay nakaka ay nag-encourage sa kanila. At kung paano ang bawat isa sa kanila ay kailangan nila na patuloy na i-encourage uh, yung bawat isa. So, babasahin natin mamaya uh, yung ilang mga uh, verses uh, na may kaugnayan doon. So, maraming naniniwala ng mga uh, Bible scholars na itong First Thessalonians, probably yung una o ikalawa na isinulat ni Apostle Pablo. So, hindi ibig sabihin na uh, sunod-sunod. Yung uh, ayos sa uh, Uh, New Testament, uh, sunod-sunod din yung uh, sulat na yan. No? Probably, 1 Thessalonians yung first or second na maaring mas nauna yung Galatians. Na sinulat ito ni Paul pa sa mga Thessalonian believers. Ma- makikita nyo yung story uh, sa Acts chapter 17 verses 1 to 9. So, maikli lang yung uh, detalye na makita natin doon kung paano nahirapan si Paul sa maikling panahon eh, sa ministry sa kanila hanggang maitayo yung church. Tapos, umalis si Paul Pag uh, punta niya sa, sa Corinth, uh, maikling panahon lang inakakalipas, ay meron siyang mga nabalitaan ng mga magagandang balita tungkol sa uh, church at Thessalonica. Uh, pero dahil nandun yung uh, some worries na baka uh, madiscourage sila, baka sa sobrang persecution ay uh, umayaw na sila. So sumulat agad si Paul sa kanila. Sometime 50 or 51 AD, Uh, para sabihin sa kanila na natutuwa siya uh, sa nangyayari sa kanila. Pero hindi ibig sabihin na kapag natutuwa si Paul, ay everything is well. Na parang uh, uh, walang uh, problema sa church, wala siyang dapat na uh, ipag-alala. Meron ding mga difficulties sa mga circumstances na na-experience ni Paul uh, sa ministry sa Thessalonica uh, na possible na magbigay ng discouragement sa kanya. Pusible, Pero, hindi sigurado. Okay, so, ano-ano yon? So, sagutin mo natin yung question, ano-ano yung mga posibleng maging sanhi ng discouragement 
uh, natin uh, tulad ng uh, probably ay na-experience uh, ni Paul. So, bakit mahalaga na pag-usapan ito? Ah, p- possibly pala na ma-discourage si Paul. Pwede pala na ma-discourage yung mga pastors on church. Yes, pwedeng uh, uh, wag niyo isipin na uh, uh, hindi ako dumaraan sa mga season of discouragement. Alam ng asawa ko uh, kapag may mga discouragement uh, sa ministry sa church. So, ano yung possible reasons? Number one, kapag parang walang bunga yung ministry. Kapag parang walang bunga yung ministry. Yung bang, ang dami-dami ng mga efforts na ginawa, uh, you're really trying very hard na lahat ang gagawin natin sa church ay maging uh, biblically uh, faithful. Pero parang, parang walang masyadong bunga. Parang sa halip na madagdagan yung umatin sa church, ay bakit parang nababawasan ba uh, yung mga umatin sa church? O kaya kapag uh, uh, merong mga pinag-uusapan yung mga elders na uh, members under discipline, na sa halip na mag-respond sila positively dahil we care for them, we love them, ay ayaw pa nilang makipag-usap at tumarap sa mga elders. O kaya posible na naranasan ito kapag ka nagdi-disciple kayo, you're investing your life, your time uh, sa isang member ng church, uh, pero sa halip na uh, makita nyo yung kanyang maturity or growth in the Christian faith, ay nahulog pa siya sa isang malaking kasalanan at hanggang ngayon ay hindi na umatend uh, sa church. That's discouraging. So, posible, sabi ni Paul sa chapter 3 verse 5, na nag-aalala si Paul na baka yung efforts niya sa Thessalonica ay mawala ng kabuluhan. Sabi niya, nag-aalala ko na baka natukso na kayo ng jablo at kung magkagayoy, mawawalan ng kabuluhan yung aming pagpapagal. But of course, alam ni Paul na yung mga taga Thessalonica mismo ang makapagpapatunay Sabi niya sa chapter 2 verse 1 na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. So bakit ko ito binanggit? Kasi posible na maging source of discouragement kapag wala tayong masyadong nakikita na fruit or bunga sa ministry. Pero hindi tayo kinakailangang ma-discourage kahit sa mga time na ganun nga yung nangyayari. Pangalawa, kapag maraming paghihirap sa ministry. Hindi madali yung ministry. Mahirap magpaso, mahirap maging misyonero. Uh, kaya sinabi ni Paul uh, sa chapter 2 verse 2 na alam ng mga taga Thessalonica, bago siya pumunta sa Thessalonica, ay nandun si Paul sa isa pang city ng Macedonia sa Philippi. Uh, yung story nun ay nasa Acts chapter 16. Alam nila yung na-experience ni Paul at ng mga kasama niya. Nasa halip na makinig sa mensahe nila, hindi sila pinakinggan, nilahit pa sila, binugbog pa sila, Ikonulong pa sila at paang gusto na silang patayin, kaya pinalaya sila. Alam ng mga taga Thessalonica, ay uh, na-experience uh, nila Paul. So, uh, natulad experience ni Paul, na-experience nito ng maraming uh, pastors. Na hindi, uh, siguro nakita niyo ibang mga pastors nag, uh, niya, nag-hashtag. Kapag uh, may yung blessing, lalo na ngayon, Pastors Appreciation Month. Di ba, maraming mga pastors mag-hashtag. Sarap magpastor. Um, pero, hindi laging ganun. Uh, maraming pagkakatao din na uh, hashtag hirap magpastor. Hindi lang karaniwang na ipopost <laughs> uh, sa Facebook, uh, syempre. So, pwede ako ma-discourage kapag may mga ganitong uh, difficulties. Hindi man, katulad ng, ng uh, experience si Paul. Wala naman siguro bubugbog sa akin. Although, minsan may narinig ako isang time. Uh, meron daw akong gustong uh, abangan ako uh, dahil uh, uh, feeling na meron akong kinuang membro uh, Uh, sa church na galing galing sa kanila. Pero I mean, I've experienced uh, yung actual na physical na persecution. Pero may, maybe ando yung difficulties sa finances, difficulties sa family, or relationship sa ilang members ng church, or emotional stress uh, sa uh, difficulties uh, sa church. Pero kahit na nandun yung mga difficulties na yun, hindi kailangan mauwi sa discouragement. Pwedeng umayaw na si Paul pagkatapos sa uh, Philippi. Hindi na siya pumunta sa Thessalonica. Ayoko na, uwi na lang ako kung ganito lang pala yung experience ko sa ministry. So alam ng mga Thessalonian believers na, ano, uh, in-experience din ni Paul, uh, sa chapter 2 verse 2, sabi niya, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo yung magandang balita. Kahit na hindi maganda yung mga nangyari sa kanya uh, sa Philippi, hindi rin maganda yung nangyari sa kanya uh, sa Thessalonica. 
Pero alam ba ninyo na merong uh, mas mahirap na pwede maging uh, source of a great discouragement uh, sa mga nasa ministry aside from yung uh, physical or financial difficulties? Yung pangatlo, ito yung pinakamahirap kapag may kumukwestyon sa motibo mo sa ministry. Ang mga pansin ninyo sa, sa tono ng uh, sulat ni Paul, na very, very personal yung mga sinasabi niya. Sabi na isang commentary, uh, this letter reveals so much of Paul's mind and heart. Bakit? Kasi posible na kakaalis pa lang niya sa Thessalonica, meron na siya ng mga nabalitaan na ilang mga tao na sinisiraan siya uh, dun sa church. At posible na sinasabi nila na okay kayong makikinig kay kay Pablo dahil manloloko yan, scammer yan. Alam ba, parang yung mga ginagawa ng ibang mga uh, pastors ngayon. Ako nari ay nagpipreach sila ng Word of God. Pero ang intensyon lang pala nila ay manghingi ng mga uh, ng pera uh, sa mga members ng church. At sasabihin, uh, uh, kung kayo ay magtatanim at gusto nyo maging hitik na hitik yung bunga, ang pinakamatabang lupa na pwede ninyong pagtamnan ay yung paso. Ah, Siyempre, yayaman yung mga paso. <laughs> Marami magbibigay sa kanya. And probably, ganun yung uh, inaccuse sa kanila uh, ng mga tao na yon kay Paul. Kaya sabi ni Paul, uh, sa chapter 2, verse 3, ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang. Okay, so sabi ni iba na, ah, si Paul, Magaling lang yung magsalita, pero people pleaser yan. Gusto lang nilang niyang makuha uh, yung kiliti ninyo. Sabi niya sa verse 4, We speak not to please man, but to please God who test our hearts. Sabi niya sa verse 6, Hindi kami nagangad ng papuri ninyo o nino man. Hindi hangad ni Pablo yung pera na galing sa kanila o yung papuri na galing sa kanila tulad ng accusation sa kanya. Ano ibang tao? Verse 5. Alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamagitan ng matatamis na pangusap o ng mga salitang nagkukuble ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos. So pwedeng maging discouraging yung parang walang bunga sa ministry. Pwedeng maging discouraging yung dami ng hirap sa ministry. Pwedeng maging discouraging yung uh, merong kumukwestyon sa motibo mo sa ministry. Pero hindi kinakailangan na tayo ay magpatinag uh, sa mga bagay na yun. And hindi na, hindi na windang si Pablo, hindi umayaw si Pablo uh, sa mga ganong experiences. So tatlo pa lang yon Marami pang ibang mga sources. Sa isang article na sinulat ni Greg Smith, na ang title ay, Pastors are quiet quitting the church. Ano ibig sabihin ng quiet quitting the church? Marami mga pastors ang nag Uh, sa church, especially during the pandemic because of uh, difficulties and discouragement. Pero sinabi ni Greg Smith na meron ding uh, mga pastors na uh, quiet quitters. Ibig sabihin, hindi sila nag-resign. Hindi sila umalis sa church. Nandun pa rin sila sa church. Nag-pitch pa rin sila. Nag-ministry pa rin sila. Pero wala na silang gana. Gagawin na lang nila kung ano yung dapat nilang gawin. Pero they are no longer motivated and encouraged doon sa kanilang ginagawa. And maaring uh, dahilan, sabi niya, maaring dahil kulang yung financial support na galing sa church o dahil dinidiscourage sila ng church na magkaroon ng uh, vacation time. Bawal kang magbakasyon paso. Kailangan trabaho ng trabaho. O kaya, uh, dahil sa walang tigil ng mga criticisms. O kaya, ay uh, dahil wala ng space na binibigay sa kanila for their own personal growth. So katulad na sabi ko kanina, Uh, hindi hindi lang ito para sa ilang tao. Hindi lang ito na, na, na experience ng mga pastors yung discouragement. Yung discouragement is a shared experience ng lahat ng members ng church. Marami kayong posibleng dahilan para o marami kayong mga pwedeng dahilan para posible na kayo ay ma-discourage. Pero Paul was reminding us in his letter na hindi tayo kinakailangan ma-discourage. Bakit? Kasi merong uh, paraanan na ginagamit ang Diyos para ibigay sa atin yung encouragement 
na kailangan natin sa oras na kailangan kailangan natin. At yung parano yung Diyos ay hindi katulad na expect natin na uh, kapag ang problema mo ay finances, encourage ka ng Diyos kapag ka, uh, nagkaroon ka ng promotion sa trabaho. Kapag ang problema mo ay uh, in discouragement dahil sa member ng church na ang hirap-hirap kausapin, uh, ang uh, solusyon ng Diyos ay hindi tanggalin yung member na yun para wala ka ng uh, source of discouragement. Kahit nandun pa rin yung mga difficulties na yun, yung persecution ni Paul, yung mag- kumu-question sa motibo niya, or maybe yung season sa ministry niya, parang walang nangyayari sa church, God will give us encouragement during that time. And usually, ang daming ginagamit na paraan ng Diyos, but usually, normally, yung ordinary, ordinary na ginagamit ng Diyos na means to encourage us is the local church. All members encouraging one another. So, marami tayong pwede pag-aralan sa first Thessalonians. Pero, I just want to focus to sa ministry of encouragement. Uh, napakahalaga ng ministry uh, of encouragement sa church. Hindi natin usually naiisip yun. Kapag may nagtanong sa inyo, Oy, ano bang ministry mo sa church? Ah, member ako ng ministry of Encouragement. Di ba, wala naman tayong, meron tayo limbawang uh, children ministry, music ministry, uh, women ministry. Wala naman tayong uh, encouragement uh, ministry. Wala naman tayong naka-assign na deacon for uh, ministry of encouragement. So, kailangan magkaroon tayo ng change of mindset kung uh, encouragement ministry ang pag-usapan. Sabi ni Murray Harris, encouragement is one of the most important ministries in the Church of the New Testament. Kasi nini nyo ah, sa 1 Thessalonians, paulit-ulit itong binanggit ni Paul. 1 Thessalonians 2, 11 to 12, For you know how like a father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you. 4, verse 18, Therefore, encourage one another with these words. 5, 11, Therefore, encourage one another. 5.14, and we urge you, brothers and sisters, encourage the faint-hearted. So, ano sabihin ng encourage? Binanggit ni Ray Ortland sa kanyang article na The Surprising Ministry of Encouragement na yung salita na usually ay uh, isinasali na encourage or pagpapalakas ng loob uh, ay maaring mga hulugan din na to comfort, to cheer up, to console, to speak in a friendly manner. Sabi pa niya, throughout the New Testament, encouragement is about the life-giving power of our shared beliefs and our shared life in the Lord. Hindi lang ito yung may sasabihin ka sa isang tao na, oh, huwag ka naman lungkot. Uh, be happy. Uh, huwag kang panghinaan ng loob. Kaya mo yan. Think positive. It's not just that. Kasi, Even unbelievers, kaya nilang gawin yon. Pero yung ministry of encouragement, sabi ni Ray Artland, sabi niya, encouragement is what the gospel feels, feels like as it moves from one believer to another. Alitin ko ha? Encouragement is what feels like when the gospel moves from one believer to another, to another, to another. So, Para kanino yung Ministry of Encouragement? Sabi mga elders, yung magli-lead sa Ministry of Encouragement. Every member of the church, kasama kayo sa Ministry of Encouragement. Hindi natin kailangan magpa-sign up. Oy, mga ushers, may papel dyan, mag-sign up kayo doon sa likod. Kung gusto nyo mag-sign up sa Ministry of Encouragement. No, if you are a member of the church, part of our covenant is to be involved sa Ministry of Encouragement. Ang kailangan lang itanong sa bawat isa atin, hindi yung kasali ka ba sa Ministry of Encouragement. You need, to ask, you need to ask yourself this question. Are you doing the Ministry of Encouragement well or not well? So all throughout this uh, message, make sure na you ask yourself na hindi lang na-encourage ba ako, nakaka-encourage ba ako sa iba. So first, uh, question ko na pag-usapan natin, 
paano na-encourage ng mga pastors, elders, yung mga church members? So sabi ko kanina, we elders lead the ministry of encouragement. Paano? Number one, kapag ibinabahagi ang purong gospel. When we share to you yung pure gospel. Chapter 2, verses 2 to 5. Makita natin na sinasabi ni Paul uh, sa mga taga-Tesalonica kung bakit ganun yung approach niya sa ministry sa kanila. Kasi kami mga elders, like Paul, we are entrusted with the gospel. Yes, ito yung kailangan ng mga tao when we share the gospel sa mga unbelievers para sila ay maligtas. Pero ito yung kailangan ng bawat member ng church. Hindi yung gospel-gospel lang. Hindi yung uh, uh, Mat, hindi yung uh, distorted version of the gospel. Hindi yung uh, version ng prosperity gospel. Hindi yung, uh, uh, hindi yung uh, uh, mga mensahe na hindi ayon sa salita ng Panginoon. But yung pure gospel. That is our commitment as elders in church. We will preach to you the pure gospel. Bakit? Kasi we believe na sinasabi ng salita ng Diyos na yung strength natin, yung encouragement na kailangan natin comes from the gospel of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, hindi lang kapag binabahagi yung gospel, kundi kapag ibinabahagi namin sa inyo yung buong buhay namin. O niyo isipin na ang trabaho lang ng paso, iba kasi nasabi, ah, kasap na mga magpaso. Parang uh, every Sunday lang siya nagtatrabaho at nagsasalita lang siya na nagsasalita. No. We don't just share to you the gospel. We share Ourselves to you, our ministry is self-giving. So kapag binabahagi namin yung aming buong buhay sa inyo, we believe that is encouraging uh, sa bawat isa kapag ibinabahagi ang buong buhay. So, kinumpare ni Paul uh, yung sarili niya sa isang nanay. Al- alam na lang mga nanay, uh, yung, uh, uh, yung ministry nila tungkol sa pagpapalaki sa mga anak. It's not just about ministry of words, but the ministry of life, uh, self-giving. Sabi niya sa verse 7 and verse 8, But we were gentle among you, like a nursing mother taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves. Because you had become very uh, dear to us. So, hindi lang kami magtutuho ng equipping classes, hindi lang kami magpipreach every Sunday. Dadalawin namin kayo sa bahay. Kakausapin namin kayo kapag may problema kayo. I-invite namin kayo uh, sa bahay namin. Isang araw, uh, nandun po sa bahay namin si uh, Luis at si Jelly, members ng uh, uh, church natin sa Plavidel. Uh, doon sila nag-dinner at uh, nagkwentuhan kami. Tinento nila yung uh, ginagawa ni Lord sa buhay nila. Uh, we also shared some uh, na ginagawa ng Diyos sa uh, Uh, sa buhay namin. They, they spent four hours uh, sa, sa bahay namin. We just uh, share life together. Kaya nagkakainan din tayo. Not just to share food to one another. Because we want to share stories. We want to share our lives to one another. Pangatlo, kapag nagpapakita ng magandang halimbawa. Magandang halimbawa. So kapag napapalapit yung relasyon natin sa isa't isa, kapag nakikilala ko kayo, nakikilala nyo kami uh, ng mga elders, o kung madadalaw kayo sa bahay, uh, we hope na nagiging magandang halimbawa kami sa inyo. Kapag uh, nakita ninyo kung paano kami makipag-usap sa asawa namin, kung paano kami makitungo sa mga anak namin. Uh, so we hope na makita ninyo kung paano, hindi lang paano ba maging pastor, uh, kundi paano rin maging uh, asawa, paano maging uh, tatay. Uh, paano maging kaibigan, paano maging isang tagasunod ni Kristo. And we hope that we will be good examples uh, to you. Uh, I'm not saying na lahat ng ginagawa namin ay tutulahan ninyo. Makikita rin ninyo yung mga times na uh, yung mga imperfections namin lalabas, yung mga weaknesses namin lalabas, uh, you can compare us sa iba na baka mas magaling kaysa sa amin. Yung mga kasalanan namin, uh, maybe we'll be exposed uh, sa, sa iba sa inyo and you'll probably be discouraged. Pero we hope na makita ninyo na the Word of God at work sa buhay ng bawat sa amin, sa buhay ng bawat sa atin, is the Word of God at work powerfully sa buhay namin changing us to be more like Christ. 
Kaya sinabi ni Paul sa verse 10, Saksi ang just at saksi rin namin kayo kung paanong naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Because we are far from perfect. Ang sabihin namin sa inyo, you follow our example. But more than that, ang sasabihin namin sa inyo, you follow the example of Christ. Kaya yung pang-apat na paraan kung paano na-encourage ang mga elders, yung mga members ng church ay kapag matyagang nagtuturo kung paano mamuhay ng nakalulugod sa Diyos. Matyagang nagtuturo. Kasi meron kaming God-given authority as elders in church na dapat gamitin namin hindi para abusuhin kayo at sabihin sa inyo yung mga bagay na para lang sa isa kapakanan namin. Kundi para maturuan kayo na mamuhay ng ayon sa nakalulugod sa Diyos. That's why we will teach you. Kaya marami tayo mga teaching opportunities sa church. Not just Sunday worship service. Pati yung mga equipping classes. Pati yung mga grace community gatherings. Pati yung mga book studies natin. Mga Bible studies na i-arrange namin. Kasi we believe that's the primary way na we can encourage uh, every one of you. Ang mga ito natin dito sa First Thessalonians, hindi ito katulad ng Colossians or Ephesians or Romans, na usually, ang ginagawa ni Paul, unahin niya yung gospel, tapos, ito yung mga instructions sa Christian life. Dito, uh, sa First Thessalonians, yung mga instructions on how to live the Christian life ay sprinkled all throughout the letter. Hindi siya parang isang apostol lang o isang teacher lang sa kanila. Kinumpere niya sa sarili niya like a father. Like a father. Na, na, you, 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 will, you will expect to receive instruction, hindi lang kapag may mga teaching time, kundi every time na kailangan. Sabi niya sa verse 11 and verse 12 ng chapter 2, tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo. Pinalakas namin ang inyong loob. Encourage you. Exhorted you. At tinatasa na mamuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalatian. And then chapter 4, verses 1 to 2, ito pang sabi niya. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinapakusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Isus. Sana ilalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Sang ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung pa ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. So anong ginagawa ng mga pastor niyo, mga elders? nagtuturo sa inyo. Ano yung layunin ng pagtuturo namin para matutunan ninyo kung paano mamuhay ng buhay na nakalulugod sa Diyos? Para ano? Sabi sa chapter 4 verse 3, maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Yun yung kalooban ng Diyos. And then verse 7, tayo yung tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya kung pinagsasabihan kayo ng mga elders ng church, o mga nagdi-disciple sa inyo, na layuan ninyo yung uh, sexual, uh, mga kasalanan sexual, be faithful sa asawa ninyo. Kapag uh, sinasabi namin sa inyo, if you're struggling sa pornography, makipag-usap kayo sa mga elders ng church, huwag kayong mahihiya, huwag kayong magagalit, huwag kayong matatakot, kasi we're doing everything para matulungan kayo na ma-encourage kayo sa pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. You need help. Every one of us need help. Because we care to you like a father to his children. And si Paul, hindi naman magagawa ni Paul lahat yun sa Thessalonica. Sandali lang yung time niya sa kanila. Maybe a few weeks. Tapos umalis na siya. O konti lang, inait- o konti lang siguro yung naituro niya sa kanila. Maray pa siyang hindi naituro sa kanila. Kaya sumulat siya para I-follow up yung mga kailangan pa niya na ituro sa kanila. Pero may mga times na hindi na siya makakapagturo sa kanila. Kaya anong ginawa niya? Kaya nung nandun siya sa Athens, pinapunta niya si Timothy sa kanila para ano? Sabi sa chapter 3 verse 2, upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya. Kaya mahalaga yung role sa mga nagtuturo sa church. Hindi lang ako. We have a lot of teachers sa church. Ang daming members na nagko-commit 
na i-disciple kayo. Kasi I cannot do everything. Hindi kaya ng gawin ng mga elders ang lahat. Diba kaya sinabi ni Paul, kasi wala na wala naman si Paul doon sa church. Pero may mga tagapagturo sila doon sa church. Kaya sabi niya sa chapter 5, sa dulo na ito, verse 12, verse 13, igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at nagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan niya sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. So, I hope nakikita ninyo yung priority sa mga elders and church, yung ministry namin to lead you in encouragement sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng uh, uh, pagtuturo, sa pamagitan ng pagiging uh, mabuting uh, uh, halimbawa, when we share the whole gospel sa inyo, and when we share our lives uh, para sa inyo. So ngayon, so we elders share so, uh, lead sa ministry ng encouragement. Pero wag na wag niyong isipin na kami lang ang may ganitong ministry sa inyo. Sa point po na ito, gusto kong ipaalala sa bawat isa kung paanong ang bawat isang member ng church, you can also be a source of great encouragement. para sa mga pastors din. Anong paraan? Number one, kapag tinatanggap ang mga itinuturo namin bilang salita ng Diyos. If we are faithfully preaching the Word of God, na yun naman yung layunin namin, di ba? sobrang encouraging sa amin na kapag uh, nagtuturo kami, nakikita namin yung bawat isa sa inyo na nakatingin sa amin at nakikinig na mabuti. O, oh, sabay tingin tuloy ng iba. That's encouraging. Diba? Andun yung posture ninyo na you're listening to the Word of God? Tapos parang uh, kulang na lang tumulo yung laway ninyo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Because, dahil sabik na sabik kayo doon sa bawat salita na nanggagaling sa Panginoon. And you also need to recognize how discouraging para sa mga teachers yung postura ng iba na parang walang kapakipakailam <laughs> uh, sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya minsan may tendency ako na dito ako kay ati, Nanay Rita titingin kasi sobrang encouraging kapag siya'y nakikinig. Uh, because you have a ministry of encouragement uh, sa mga pasos. Yung pagkatapos ng worship service, when we have a preacher, like nung anniversary, tapos may isa sa inyo, lalapit sa kanya, tapos kakamay siya ng mahigpet na, Pasto, salamat po. Busog na busog kami. Uh, so word of God ngayon, salamat po kasi uh, ipinakilala mo sa amin. Ipinakita mo sa amin kung sino si Kristo. Pinaalala mo sa amin yung nakakalimutan namin. It's very encouraging for us. Kaya napapahaba yung sermon ng mga paso dahil sobrang na-encourage kami sa inyo. And that's a good thing. It's good for all of us. Pero alam ba ninyo na meron pang mas encouraging kaysa dito sa number one? Pwede sabihin niyo na, Lord, Pastor, na-bless kami sa mensahe niyo. So, salamat po. Busog na busog kami. Pero alam ba niyo kung ano yung mas encouraging for us? Na kapag nakikita namin at nababalitaan namin na yung salita na narinig niyo, yung aral na itinuro sa inyo, ay nakikita yung bunga sa buhay niyo. Kaya yung sinabi ni Paul, yung karugtong na sinabi niya sa uh, verse 13, sabi niya, Kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. You're not just listening sa ideas ng paso, but the Word of God. And then yung kadugtong niya, sabi niya, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. And that's the power of the Holy Spirit at work. And that's very encouraging. Na yung iba, kapag pinag-uusapan yung power of the Holy Spirit, nag- naghihintay sila na may mga bumubuwal-buwal, nagsasalita ng kung ano-ano uh, sa worship services, or yung mga emotional experiences sa church. Alam ba ninyo yung manifestation ng power of the Holy Spirit? Kapag nakikita natin yung bunga, ito yung pangalawa. Yung bunga ng pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Bunga ng pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa sa buhay ng bawat isa. 
And that's encouraging. Kaya yun yung unang-unang yung bunga ni Paul. Sa sulat niya, nagpapasalamat siya sa Diyos. Look at verse uh, verse 2 and 3. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos. Bakit? Inaalala namin sa harapan ng, ng Diyos ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya. Hindi lang pananampalataya, may gawa. Ang inyong pagpapagaal dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Hindi lang yung sinasabi ninyo na believer ako, sumasampalataya ako, o kaya nagpapaptize ka, o kaya pumiyama ka sa statement of faith, o kaya sa church covenant. Kundi nandun yung prueba. Nandun yung ebidensya na you are really one of the chosen of God. Yun yung gawa ng pananampalataya. O hindi lang yung sinasabi mo na, I love the church. This is my church family. I am a member of the church. Pero nandun yung sinasabi ni Paul sa verse 3 na labor of love. Merong ginagawang trabaho para maipakita yung pagmamahal. And very encouraged si Paul. Kaya sinabi niya sa chapter 4, verses 9 to 10, na sinabi niya dito na kapag pag-ibig at pag-uusapan, ay wala na akong masyadong sasabihin sa inyo. Dahil obvious, obvious that you love one another. Ang sinabi na lang dito ni Paul, that you do it more and more. You already love one another. Kitang-kita na yan kung paano kayo nagtutulungan, kung paano kayo nagbibigayan, kung paano kayo uh, nag, uh, uh, nag uh, uh, ano yung concern o yung care sa bawat isa. But you do it more and more. And then, yung pangatlo ay yung steadfastness of hope na sinabi ni Paul. Hindi lang yung kanina kinanta natin yung Christ, our hope in life and death. And then we recited Yung uh, sagot to sa Heidelberg Catechism, question one, what is your only comfort in life and death? Or sa New City Catechism, what is uh, our only hope in life and death? Alam natin yung sagot. Pero mas nakaka-encourage, not just to hear that, mas na-encourage, mas nakaka-encourage sa mga leaders ng church kapag ano, sa kabila ng maraming paghihirap sa buhay, Sabi ni Paul sa verse 6, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan. Maraming, maraming tayong members wala ngayon. Alam ko kung sino wala ngayon. And I, I can be discouraged kasi mas pinili nila na gawin yung anumang pinagkakaabalahan nila ngayon na hindi ko alam. Maybe some, some of them have valid reasons. kaysa sa makinig sa salita ng Panginoon. But I am greatly encouraged kapag nakikita ko kayo na posible na mayroon kayong mga pwedeng dahilan para hindi umatin ngayon. Pero you chose to sit and listen to the Word of God. That is greatly encouraging. Sabi ni Paul, sa chapter 3, verse 8, tingnan niyo yung effect kay Paul. Kapag nananatili silang matatag sa pananampalataya nila. Chapter 3, verse 8, nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Literally, nabubuhay kami. Or sa ESV, for now we live If you are standing fast in the Lord, hindi lang na-encourage. Kapag nakita namin na, alam namin may problema ito sa asawa niya eh. Alam namin may problema itong malaki sa finances nila eh. Alam namin na ito really struggling sa kasalanan. Pero nananatili siya na matatag, hindi siya sumusuko, hindi siya umaayaw. He keeps following Christ. He keeps serving in the ministry. That's not just encouraging. Sabi ni Paul, it's life-giving. It's life-giving for us. So you need to realize kung gaano kalaki ang epekto ng bunga ng buhay ninyo sa mga leaders. And to one another. Number three, kapag tumutulad, 
kayo sa magandang halimbawa at nagiging magandang halimbawa na rin sa iyo. Number three. Natutuwa si Paul. Kaya sabi niya sa chapter 1 verse 6, dahil sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Pambihira, kahit na yung halimbawa ng suffering for the gospel ay sinundan nila. Yung madali namang sundan yung mga elders, kung paano sila manamit, kung paano sila magsalita, uh, kung paano sila mag-estima halimbawa sa bahay. Pero when we are suffering at sasabihin namin sa inyo, you follow us in suffering for the gospel. Ah, teka lang. Ibang usapan na yan. Pero when you are suffering for the sake of Christ, and we are suffering together, doing the work of the ministry, that's encouraging. Hapon, sobrang encouragement pa sa akin. Nagkaroon kami ng uh, fellowship ng mga teachers sub center for pastoral t- training kasama yung mga sudyante namin. At marinig namin yung mga stories nila kung paano mas nagiging diligent sila sa pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At pinutularan yung halimbawa na pinapakita namin sa kanila. That is so encouraging uh, to hear. It's like our uh, mas nakaka-encourage kapag hindi lang kayo tumutulad sa halimbawa namin, kundi meron na iba na tumutulad sa halimbawa ninyo. It's like our labors are multiplied in the lives of others dahil sa ginagawa ninyo. Kaya sabi ni Paul, yung sabi niya sa verse 7 and verse 8, naging example na rin kayo, naging model na rin kayo sa ibang churches sa Macedonia at sa Achaia. Napapalitaan yung pananampalataya ninyo. Gusto nilang tularan kung ano yung pananampalataya ninyo. Na-encourage ako last Friday. Yung anak ko, narinig ko na mag-pray sa prayer meeting. Na-encourage ako kapag may mga uh, elders sa'yo or young preachers uh, na kapag ka narinig mo sila na magturo, they're preaching Christ from beginning to end. And that's encouraging. It's so sweet to hear. And so beautiful to see. Okay. So, I hope by now, may kita rin niya kung gaano kahalaga yung Ministry of Encouragement. At sino-sino yung members ng Ministry of Encouragement? Ituro mo yung sarili mo. Ituro mo rin yung katabi mo. So we elders lead in this ministry. And lahat tayo, we participate in this ministry. So I hope also na klaro na na we can only be effective encouragers by the gospel. Without the gospel, bali wala yung mga encouragements natin. Or, maaaring kaunti lang. Or panandalian lang yung magiging epekto sa iba. So, at this point, uh, gusto kong sagutin yung question na, na paano nakakonekta ang encouragement sa gospel and particularly yung aspect ng gospel na in-emphasize sa First Thessalonians na tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo. Yung encouragement, ulitin ko ha, yung encouragement, hindi lang ito yung sasabihin mo sa katabi mo, kaya mo yan, huwag kang ayaw, kaya mo yan, kaya natin to. We encourage with the gospel. Kaya sabi ni Ray Ortland, balikan natin yung definition niya kanina. Encouragement is what the gospel feels like as it moves from one believer to another. So kaya, mula, simula hanggang dulo, you can hear the gospel dito sa letter ni Paul. Na yung, alam natin yung past aspect ng gospel, right? Yung death and resurrection of Christ. Pero meron siyang special emphasis sa future aspect of the gospel. Yung muling pagbabalik ng Panginoong Iso Cristo. Konektado ba yung dalawa? Yes. Sabi ni Paul particularly, alimbawa sa verse 10, na dahil nakatitiyak tayo o sigurado na si Cristo ay muling na buhay, so sigurado din tayo na siya ay muling babalik. So konektado pareho. So ngayon, anong kinalaman nun? Especially yung second coming ni Christ. Anong kinalaman nun sa muling pagbaba? Anong kinalaman nun sa Ministry of Encouragement? Diba kasi madalas nakafocus yung pag-encourage natin. Kaya mo yan. 
wala pang pagsubok na ibinigay ang Diyos na hindi mo kakayanin. Nakafocus sa sarili. So, it is important, kapag nakita natin itong letter ni Paul, meron ditong dalawang major sections na may kinalaman sa eschatology. Ano ibig sabihin ng eschatology? Ito yung doktrina tungkol sa mga mangyayari sa huling araw. Eschaton. Last things or last days. Sa chapter 4, verses to thir- verse 13 hanggang 18, ha? Sasabihin dito ni Paul yung mga katotohanan tungkol sa mga namatay na. Verse 13. And then yung pangalawa, chapter 5, verses 1 to 11, tungkol sa mga oras at mga panahon. Or sa verse 2, the day of the Lord. Ito yung mga topics sa doctrine or eschatology na maaaring hindi pinag-uusapan. O kaya naman kapag pinag-uusapan ay pinagtatalunan, hindi mapagkasunduan, at talagang uh, yung iba naman parang nalilito. O kaya ay uh, natatakot dun sa mga uh, mangyayari. Kasi pinag-uusapan dito yung tungkol sa rapture, pero bang rapture, o walang rapture, tungkol sa millennium, 1,000 years ba talaga yun, or not literally, tungkol sa tribulation. Yung mga Christians ba dadaan sa tribulation, or exempted tayo sa tribulation. Yung uh, uh, pagbabalik ni Kristo, meron pa yung pre-millennialism, post-millennialism, tapos anong mangyayari sa uh, Judgment Day, yung Resurrection of the Dead. So, hindi po natin, hindi mo natin pag-uusapan lahat ng detalye na yan. Kasi, I want to point out na some people, masyadong concerned dun sa details uh, nung mangyayari sa muling pagbabalik ni Kristo. Oh, kasali ba yung Israel dyan? Ito yung nangyayari sa Israel ngayon. Hala, malapit ang bumalik si Kristo. We are so preoccupied sa mga bagay na yon as if we can know uh, yung mga exact details. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga na pag-aralan yung mga bagay na yun. Mahalaga na pag-aralan yun. Mahalaga na maintindihan natin kung ano talaga yung tinuturo ng salita ng Diyos about this. So hindi mo natin pag-uusapan yun ngayon. Maybe next week sa 2 Thessalonians, mabagit natin yung ilang mga details nun. Pero at this point, gusto ko muna na makita natin na yung mga mangyayari sa future, hindi natin dapat ikalito, hindi dapat ipagkamot ng ulo, o kaya ay ikatakot yung mga mangyayari. Pero, if you are not in Christ, dapat ikatakot mo yung mangyayari. Kasi paulit-ulit din si Paul sa 1 Thessalonians, there is a wrath to come. Merong parusahan na naghihintay sa sino man na wala kay Kristo. And you need a Savior. You need a Rescuer. Si Kristo lang yung tagapagligtas. Wala nang iba. But if you are in Christ, these words are very encouraging. Ito yung nakakalimutan ng iba. Eschatology is for encouragement. Tignan niyo yung ending ng 4, 13 to 18. Ano sabi niya sa verse 13? Kasi maaaring iba, nalulungkot sila. May yung mga kasama nilang namatay, parang wala ng pag-asa uh, na makakasama sila sa muling pagbabalik ni Kristo. Ano sabi ni Paul? Encourage one another with these words. And yung dulo ng second section, 5, 1 to 11, ano sabi niya sa verse 11? Encourage one another. So yung tinuturo niya about eschatology is for encouragement. Kapag ka meron tayong kamag-anak o kapamilya or member ng church na namatay na, where do we find yung encouragement, yung hope na meron tayo na lahat ng mga patay, lahat ng nakay Kristo ay muling bubuhayin. At babalik ang Panginoong Iso Kristo bago mangyari yon. At tayo, pumadata niya na tayo ay buhay pa, tayo ay isasama niya sa kanyang presensya for all eternity. And that's greatly encouraging. Na ano man yung mangyayari, there's a judgment day. Yes, pero nasabi niya sa chapter 5, verses 9 to 10, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang poot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo yung mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. So, anong kinalaman ng sa encouragement? 
we encourage one another by reminding each one of us kapag may mga members tayo na talagang lugmok na lugmok na sa problema nila, hinanghina na sila dahil sa mga pinagdadaanan nila. Huwag mo sasabihin na kaya mo yan. Ang sabihin mo sa kanya, babalik si Kristo. Our only hope is in Christ. Our hope in life and death is none other than the Lord Jesus Christ. Ituturo natin ang bawat isa na they be discouraged so that we can encourage one another. Ituturo natin sila, sasabihin natin sa kanila, tumingin ka kay Kristo. He's coming back. He's coming back. With that in mind, I will end with some concluding practical applications. I hope you're convinced. It's a ministry na kailangan-kailangan sa church. And every one of us, elders, deacons, all members ng church, you are part of this ministry. So magibigay lang ko ng apat na bagay na kailangan nating pagbutihin So we will be more effective sa ministry ng encouragement. Number one, ibabad natin ang isa't isa sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba minsan kapag, ka, kapag ka merong member na sobrang nadi-discourage tapos nandiyan sa tabi mo, tapos di mo alam kung anong sasabihin mo sa kanya, hindi mo alam, ito kayong sasabihin ko, makakatulong sa kanya, o baka lalo pa siyang ma-discourage. Ang sasabihin ko, we need to remember Our words are not enough. Pero yung word of God ay sufficient to encourage every one of us. Mas kailangan natin ang salita ng Diyos. Di ba kaya nga nagpapasalamat si Paul? Na bagamat si Paul, tao siya. Pero sinabi niya na nakikinig yung mga believers sa kanya at pinakinggan hindi salita ng tao kundi salita ng Diyos kasi mayroong apostolic authority. So, Kaya sinabi ni Paul sa 4.18, encourage one another with these words. Yung tungkol kay Kristo. Yung tungkol sa pagkabalik ni Kristo. Yung tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos na nakasulat sa sulat ni Apostol Pablo. And then when you look at the ending, chapter 5, verse 27, ano, nakalagay doon. Sinabi niya na itong sulat na ito, tiyakin ninyo na babasahin din sa bawat isang member ng church. Kasi mahalaga yung salita ng Diyos natin rinig. E paano yung iba? Wala dito ngayon. Paano makarinig nila yung salita ng Panginoon? So, number one, ipapad natin ang isa't isa sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ipapad natin o imarinate. Anong ginagawa natin kapag may nagmamarinate? Ibabad natin ang bawat isa hanggang ano, yung salita ng Diyos ay manuot sa kaloob-looban ng bawat isa para makita natin, para matikman natin kung gaano kasarap yung encouragement na nangyayari. Ibabad natin, i-marinate natin ang isa't isa sa salita ng Diyos. Pangalawa, ikwento natin sa isa't isa kung paano ang buhay natin ay binabago ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na-encourage si Paul kasi ano sabi niya? Chapter 1 verse 9, sabi niya, yung nangyayari sa inyo na babalita sa maraming tao. May nagbabalita. Merong nagsasabi. Na-encourage siya kasi si Timothy na pinadala niya sa kanila pagbalik, merong good news na daladala tungkol sa kanila. Ito yung mabuting pagpamarites na dapat gawin natin sa church. Ito yung tinatawag ng iba na pagiging good sa marites. And we need that. Yung bang tatanungin mo, oh, anong latest sa kanya? Hindi dahil gusto mo makichismis, kundi gusto mo malaman, how is God at work sa buhay ng kapatid natin? How is God at work sa buhay ninyo? So wag nating ipagdadamot Yung kwento ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung first song natin kanina, This is my story. This is my song. Yung kwento natin. Kung anong ginagawa ng salita ng Diyos. Di pa sa atin sobrang tahimik. Just by sharing stories, you can be 
an encouragement. Pero huwag namang kwento ng kwento ng kung sino-sino yung uh, pag-uusapan natin. Share your story. Kwento ninyo ano nangyayari sa ibang kapatid natin sa Panginoon. How, how God is at work sa kanila. Ano mangyayari kapag narinig natin yung mga ganong stories? Ano nangyayari kay Paul? Sabi niya sa chapter 3 verse 6, mas nasabik siya na makita sila. At yung mga taga Thessalonica, mas nasabik ngayon na makita si Paul. Dahil sa mga kwento ni Timothy tungkol kay Paul sa kanila. So pangatlo, you want to maximize your own encouragement? You want to maximize your effectiveness na maging encouragement sa iba? Pangatlo, magpakita ka. It's very simple. Hindi mo kailangan na mag-enroll sa Center of for Pastoral Training para magawa yung pangatlo. Just show up. Diba sabi ni Paul sa chapter 2 verse 17? Masaya siya kung makita sila face to face. Nasasabing siya na makita sila face to face. Yun yung pinagpe-pray niya palagi sabi niya sa chapter 3 verse 10 that we may see you face to face. Di ba na-experience natin yung tagal-tagal natin na yung Zoom? Hindi tayo nagkikita sa bawat isa. Makikita mo yung, bawa, makikita mo yung iba na Zoom. Eh, medyo may encourage ka. Pero when we finally see each other, when we, when we see each other regularly, sa gathering ng church, di ba mas na-encourage tayo? Yung nagsasabi pa sa inyo, Paso, mag-zoom na lang tayo ulit. We need face to see each other face to face. You want to maximize encouragement? Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nga absent. And then lastly, number four, ipanalangin natin ang bawat isa. Pag-pray natin ang bawat isa. Ito yung ginagawa ni Paul all throughout his letter. Sabi niya sa chapter 1 verse 2, constantly pray. Sa so, so chapter 3 verse 10, he's praying yung mga prayers niya most earnestly. Pinagpe-pray niya sila, napatatagin pa sila ng Diyos at pabanalin hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Bakit mahalaga yun? Kasi human encouragement will fall short, will always fall short of what we need. May mga times na madi-disappoint tayo sa mga elders ng church. May mga times na madi-disappoint ka sa katabi mo. May mga times na yung inaasahan mo magpakita, ayaw na magpakita. Paano na yun? May mga times na parang hindi maganda yung mangyayari sa church. Paano na yun? Buti na lang. We have a God. Na siya yung sinasabi ni Paul sa Romans 15 verse 5 na God of endurance and encouragement. That's why we keep praying for each other. Kasi alam natin, hindi, natin, hindi naman natin nakikita lahat ng nangyayari sa buhay ng mga kapatid natin kay Kristo. Hindi natin alam yung mga particular times na sobrang nadidiscourage yung bawat isa sa atin. But God knows. And we pray. We pray using your members directly natin. We pray for every member of the church by name. Yung mga elders niyo, we commit to pray for you every day. Kapag mag meet kami ni Pastor Marlon, gagawin namin habit na we always pray for at least five, ten members ng church. Kapag nag meet yung mga elders, before we talk about mga ano-anong projects, ano-anong programs, we pray for every member of the church. We pray for one another. Kapag ka worship service, mag-pray tayo. Lumapit kayo sa akin, lumapit kayo sa mga elders, sabi nyo, can you pray for me? And we'll pray for you right here, right now. Ganun din gawin natin. Huwag kayo nagmamadaling umuwi. Kasi meron pang ministry of encouragement na magagawa natin sa bawat isa. So, yun yung apat. Ibabad natin ang church sa salita ng Diyos. Um, ikwento natin kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Make sure na magpakita ka palagi as long as you are able sa mga gatherings ng church. And let's pray for one another. Napakahalaga ng ministry of encouragement. Sabi ni Ray Artland sa article niya, wala pa siyang nakita na isang kristyano na sobrang nagdusa dahil na sobrahan sa encouragement. Yung lumapit sa paso, naiinis na ako dito sa church. Sobra-sobra na lang yung kanilang encouragement. 
Sabi niya, I have never met anyone suffering from too much encouragement. So, wag na wag nating ipagdadamot yung ministry. 